Merhaba arkadaşlar ben Melih Bugün sizlere aktif direktörün kurulumunu göstereceğim Aktif direktör ne diye sorar olursanız Microsoft alanında kullanılan dizin hizmetidir Bu veri tabanı kullanıcılar, bilgisayarlar, yazıcılar gibi organizasyon tüm bilgilerini saklar Kuruluma başlamadan önce bilgisayarımıza bir RP vermeliyiz Yoksa kurulumda hata alarak karşılaşabiliriz Properties IPv4 Properties Organ IP adresi ve subnet mask giriyoruz Ondan sonra başlata gelip Çalıştırı açıp DC Pro mu yazıyoruz OK dediğimizde Rolü yüklüyor Ve böyle bir ekranla karşımıza çıkartıyor Next diyoruz Next Yeni bir domain oluşturacağımız için Alttakini seçiyoruz Next Burayı ise ismini yazıyor Domainizin ismi Hemen yazalım Next Burada bize domain ismi oluşturuyor Bu aktif direktörü Veri tabanı NTDS dit dosyasıdır Yapılan bütün işlemlerden önce Loglara daha sonra da NTDS DTLD yazılır bu pencerede Windows Server'ın daha düşük bir sürümleri varsa onlar için sağlanır. Eğer server'ınızda bazı bilgisayarlarda 2008, bazı bilgisayarda 2003 varsa 2003'ü kurarsanız hiçbir karmaşıklık olmayacaktır. 2008 seçip next diyoruz. Next. Yes. Yes. Burada ise dosya sistemlerini görüyoruz. Ve buraya istediğimiz başka yere yüklenebilir alanları seçebiliriz. Next. Buraya şifre yazıyoruz. Hemen yazalım. Next. Kabul etmedi. Burada yaptığımız ayarları gösteriyor. Next. Ve şu an kurulum başladı. Bu kurumdan sonra bilgisayarımızı yeniden başlatmamızı isteyecek. O yüzden o ekran gelene kadar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar kurulum bitti. Finish deyip bilgisayarımızı tekrar başlatıyoruz. Her şey yeniden başlıyor. Evet arkadaşlar bilgisayar yeniden başlattı bilgisayara girip bilgisayardan özelliklere girip aşağıda domainimiz yazdığında girdiğimiz domain yazdı gördüğünüz gibi aktif direktörü kurulmuş oldu izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize iyi günler